ওকে আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আজকের ট্রেডিং লাইভ ক্লাসে সো আজকে আমাদের 5 নাম্বার ক্লাস চলতেছে তো আজকের ক্লাসে আমরা কিছু শিওর শট প্যাটার্ন এন্ড স্ট্র্যাটেজি শিখব মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ ক্লাসটি করবেন ক্লাস শেষে ভিডিও পেয়ে যাবেন ভিডিওটা রিভিউ করবেন তাহলে আশা করছি ট্রেডিং এ আপনার এন্ট্রি নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক অনেক কনফিডেন্সের সাথে আপনি এন্ট্রি নিতে পারবেন এবং অনেক কিছু আপনি শিখতে পারবেন ঠিক আছে ওকে সো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিলাম তো যারা নতুন তাদের জন্য বলি এটা মূলত একটা বাইনারি প্ল্যাটফর্ম বাইনারি ট্রেডিং এই মুহূর্তে আমরা বাইনারি ট্রেডিং এর একটা ক্লাস করছি ট্রেডিং মূলত আপনার তিন চার ধরনের হয়ে থাকে হ্যাঁ একটা হচ্ছে বাইনারি ট্রেডিং একটা হচ্ছে ফরেক্স ট্রেডিং ক্রিপ্টো ট্রেডিং স্টক বা শেয়ার মার্কেটে ট্রেডিং ঠিক আছে সো কোর কনসেপ্ট সেম আপনি এক জায়গায় যদি শিখেন সব জায়গায় আপনি আপনার জ্ঞান বা নলেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এক জায়গায় শিখলে আপনি আপনার জ্ঞান বা নলেজ সব জায়গায় আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং সব জায়গা থেকে আপনি কিন্তু ইনকাম করতে পারবেন সব জায়গা থেকেই আপনি কিন্তু ইনকাম করতে পারবেন ঠিক আছে সো একবার ভালো মতো যদি এই চারটা আপনার মাথার মধ্যে ঢুকাইতে পারেন একবার যদি এই চারটা আপনি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে এই ট্রেডিং করে হিউজ টাকা ইনকাম করা যায় হ্যাঁ সো আমি যদি আমার এই মুহূর্তে আমার বাইনান্স অ্যাকাউন্টও যদি এক আপনাকে এক পলক দেখাই সেই মুহূর্তে আমার বাইনান্সে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় আট হাজার তিনশো বিশ ডলারের মতো রয়েছে যেটা বাংলাদেশ টাকায় দশ লাখ টাকার উপরে সো বুঝতেই পারছেন কি পরিমাণ টাকা ইনকাম করা যায় সো এই মুহূর্তে যদি আমি আমার এই অ্যাকাউন্টের আজকের প্রফিটও দেখাই প্রায় একশো নব্বই ডলারের মতো আজকে যদি আমি বাইরে ছিলাম খুব একটা ট্রেড করা হয়নি তারপরেও কিন্তু অলমোস্ট প্রায় আপনার একশো নব্বই ডলারের মতো আপনার প্রফিট রয়েছে সো প্রফিট কিন্তু করা যেটা আমার মেইন অ্যাকাউন্ট না হ্যাঁ এটা আমার মেইন অ্যাকাউন্ট এটা আমার অন্য আর একটা অ্যাকাউন্ট সো আমার হচ্ছে গিয়ে মাল দুইটা অ্যাকাউন্ট আছে আর কি যদিও বা এক আইপিতে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট চালানো নিষেধ সো আমার ব্রাউজার অনেকগুলা সো মাল্টিপল ব্রাউজারে মূলত আমি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট চালাই সো দেখা যাচ্ছে যে এটা আমার একটা অ্যাকাউন্ট সো এটা দিয়ে মূলত আজকে আমরা আপনাদের কে টু জেড সব কিছু দেখাবো সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার উইড্রো স্টোরি সো এখানে আমার উইড্রো স্টোরিগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সব জায়গাতে আপনি ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছেন রাইট ওকে সো এখন কথা হচ্ছে আমরা আজকে যেহেতু শিওর শর্ট স্ট্র্যাটেজি শিখবো সেইখানে আপনার হচ্ছে গিয়ে ট্রেড এন্ট্রি নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার দেখতে পাচ্ছেন রেড গ্রিন আপনার যে ক্যান্ডেল গুলো তৈরি হচ্ছে গ্রিন ক্যান্ডেলটা হচ্ছে আমাদের মূলত বায়ার প্রেশার গ্রিন ক্যান্ডেল গুলো কি গ্রিন ক্যান্ডেল গুলো আমাদের বায়ার প্রেশার রেড ক্যান্ডেল গুলো মূলত সেলার প্রেশার তো আমরা এখানে ট্রেড কেন নেই তো যারা হচ্ছে নতুন টেলিগ্রাম মেম্বার অনেকে বোঝেন না যে ভাই আপনি ট্রেডের যে সিগনাল গুলো দেন সেই সিগনাল গুলো এন্ট্রি গুলো কেমনে নিতে হয় বা কোন টাইমে নিতে হয় তো আগে আমি ট্রেডটা কেমনে নেই ওইটা আপনাদেরকে একটু বোঝাই দিই তার জন্য আমাকে একটু ওপেন করতে হবে টেলিগ্রাম যাতে করে আপনাদেরকে আমি সেফটি মার্জিন এম টিজি রুলস এগুলো আগে বুঝাই নিতে পারি যেগুলো মূলত আমাদের সিগনাল আমরা দেই ঠিক আছে দেন আমরা শিওর শর্ট শিখতেছি আমি টেলিগ্রামটা অন করে নিলাম ওকে ওকে সো আমি হচ্ছে গিয়ে টেলিগ্রামটা অন করে নিলাম আশা করতেছি আপনারা টেলিগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন রাইট সেটা আমাদের ভিআইপি গ্রুপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা গতকাল তিনটা সিগনাল দিলাম তিনটাই কিন্তু আমাদের শিওর শর্ট প্রফিট হয়েছে এখানে মেম্বারদের ফিডব্যাক আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সো এই যে আমাদের থার্ড সিগনাল শিওর শর্ট উইন সেকেন্ড সিগনালও আমাদের উইন এবং ফার্স্ট সিগনালও উইন তো এই যে দেখেন আমরা যে সিগনালগুলো আপনাদের দেই সো এটা তো হচ্ছে আমি সিগনাল দিচ্ছি কিন্তু আপনাদের আজকের ক্লাসের পর আগের ক্লাসগুলো দেখলে আপনি নিজেই ট্রেড করতে পারবেন আপনার কারো সিগনাল লাগবে না আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি যাতে রুলসগুলো আপনি বোঝেন যে ট্রেডটা কেমনে নিতে হয় আমি জাস্ট আগে ওই জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি অনেকেই জিনিসটা বোঝেন না এখনো দেখেন এই যে এইখানে আপনাদেরকে আমি একটা মার্কেট দিয়েছি ইউএসডি এম এক্স এন ওটিসি মার্কেট তারপরে দেখেন ডিরেকশন দিয়েছি একটা প্রথমে হচ্ছে এখানে কোন মার্কেটে ট্রেড নিতে হবে এটা দিতে হচ্ছে ডিরেকশন আপে ট্রেড নিবেন না ডাউনে আপ মানে হচ্ছে উপরে মার্কেট গ্রিনের জন্য ট্রেড নিবেন আর এখানে যদি ডাউন বলতাম লাইকে যে এই ট্রেডটা দেখেন এখানে দুইটা সিগনাল এটা হচ্ছে সেকেন্ড সিগনাল এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সিগনাল দিয়েছিলাম গতকালকের সিগনাল তো দেখেন প্রথমে আমরা কোন মার্কেটে ট্রেড করব এই মার্কেটটা মূলত আমি এখানে লিখে দিই তারপর ডিরেকশন কি আপের জন্য ট্রেড নিবেন না ডাউনের জন্য নিবেন সেটা বলে দিই তারপর হচ্ছে কোন টাইমে ট্রেড নিবেন যেমন দেখেন যে একুশটা ছাপ্পান্ন মিনিটে আমি মূলত ট্রেডটা নিতে বলেছি এবং এমটিজি ওয়ান আর টু ইউজ করতে বলছি এমটিজি মানে হচ্ছে ওয়ান স্টেপ মার্টিং গেল তো এমটিজি জিনিসগুলো কি সেফটি মার্জিন কি এগুলো কিন্তু মূলত এই যে উপরে ট্রেডিং আমি সিগনাল
মানে কোন টাইমে ট্রেডটা নেবেন সেটা আর হচ্ছে এমটিজি মানে ওয়ান স্টেপ মার্টিং গেল বা টু স্টেপ মার্টিং গেল এখন এমটিজি আমি এখন লাইভে বুঝাই দিচ্ছি এবং সেফটি মার্জিন এই যে এখানে যেমন দেখেন সবাই সেফটি মার্জিন ইউজ করে এমটিজি রুল ভালো করে ফলো করে ট্রেড নেবেন মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে হ্যাঁ তো এই সেফটি মার্জিনটা কি এবং এমটিজি রুলসটা কি এই দুইটা জিনিস চলেন বোঝাই দেয় আর এখানে এটা খেয়াল রাখেন এইটা ডাউন বা আপ এটা একটু খেয়াল রাখেন এই টাইমিংটা খেয়াল রাখেন আর এমটি জিটা খেয়াল রাখেন তো চলেন এই যে আমি সিগন্যাল দেই এই সিগন্যালটা আপনি কিভাবে ফলো করে ট্রেড গুলা নেন টেলিগ্রামে যারা বোঝেন না তো তারা একটু বুঝে নেন এই যে দেখেন তো মার্কেটে চলে আসলাম তো মার্কেটে চলে আসার পরে আমরা মূলত এই সব কিছু কেটে দিব এখান থেকে এগুলা মার্কেট গুলো আমরা কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পরে এই যে এইখানে দেখেন আপনার এই যে প্লাস আইকন আছে প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর এই যে আমি যেই মার্কেটে এন্ট্রি নিতে বলবো ওই মার্কেটটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন তো আমি ধরেন ইউএসডি এম এক্স এন মার্কেটটা দিয়েছি ইউএসডি এম এক্স এন এই যে দেখেন ইউএসডি এম এক্স এন এই যে আমি সিগনালে যে এই মার্কেটটা দিয়েছিলাম এটা এখানে চলে আসছে তো এভাবে আমি যেই মার্কেট দিব ওইটা সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ আমি বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মার্কেটে দিতে পারি সো ওই ক্ষেত্রে আপনি যেটা দিব ওই দিন ওইটা সিলেক্ট করবেন তো এইভাবে এটা সিলেক্ট করলেন তো করার পরে এইভাবে মার্কেটটা ওপেন হবে হওয়ার পরে এই যে টাইমিং আমি কোন টাইমে এন্ট্রি নিতে হবে ওই টাইমটা কিন্তু বলে দেই এই যে দেখেন এইখানে একটা টাইমিং চলতেছে আপনারা সবাই খেয়াল করেন এই জায়গায় একটা টাইমিং চলতেছে মোবাইল ফোন দিয়েও সেম সো এই যে এখানে যে টাইমটা চলে এই টাইমে আমি যে টাইম দিব লাইক ধরেন আমি দিলাম বাইশ একুশটা এখন ষোলো বাজে দেখেন একুশটা ষোলো আমি দিলাম একুশটা সত্রতে ডাউনের জন্য একটা এন্ট্রি ধরে নেন একুশটা সত্রতে আমরা ডাউনের জন্য একটা এন্ট্রি আপনাকে দিলাম হ্যাঁ তাহলে আপনি কত ডলারে ট্রেড নেবেন এই যে এইখানে দেখেন টাইম আছে এখান থেকে আপনি এক মিনিট সিলেক্ট করে নেবেন যে আমরা কিন্তু এক মিনিটের ট্রেড দিই তাহলে এক মিনিটটা সিলেক্ট করবেন আর কত ডলারের ট্রেড নেবেন ধরেন আপনি ধরেন দশ ডলারের ট্রেড নেবেন বা আপনি ধরেন পাঁচ ডলারের ট্রেড নেবেন বা আপনি এক ডলারের নেবেন কথার কথা আপনি আপনার ক্যাপিটাল অনুযায়ী রিক্স নেবেন ঠিক আছে তো নর্মালি আমি এখানে ধরেন আপনার পাঁচ ডলারের একটা ট্রেড নিব কথার কথা তাহলে এখানে আপনি যত ব্যালেন্স নেবেন তা এখানে লিখতে হয় তারপরে যে আমি আপে ট্রেড নিতে হবে না ডাউনে আমি কিন্তু সিগনালে সেটা বলে দিই তাই না যদি আপে নিতে বলি তাহলে আপে নেবেন যদি ডাউনে নিতে বলি তাহলে ডাউনে নিতে বলবেন এখানে ধরেন এই যে ষোলো একুশটা ষোলো পঞ্চান্ন সেকেন্ড দেখেন এখানে সাতান্ন সেকেন্ড আটান্ন তো এখানে ধরেন আমরা ডাউনের জন্য একটা এন্ট্রি নিব কথার কথা জাস্ট বোঝানোর পারপাসে আমি এখানে একটা ডাউনে এন্ট্রি নিলাম দেখেন আপনাদের সামনে আমি একটা ডাউনে পাঁচ ডলারের এন্ট্রি নিলাম ঠিক আছে সো এই যে দেখেন একুশটা সতেরো বাজলো তো আমি ধরেন সিগনালে বলে দিব যে আপনার এতটা মিনিটে ডাউন এন্ট্রি নিতে হবে না আপে এন্ট্রি নিতে হবে সো যদি বলি ডাউন এন্ট্রি নিতে হবে তাহলে আমার সাথে আপনি ডাউনে এন্ট্রি নিয়ে নেবেন এখন এন্ট্রি নিয়ে নিলে সো আপনি পাঁচ ডলারের এন্ট্রিটা নিলেন ঠিক আছে ডাউনে বললাম ডাউনে তো এখন আপনার এটা যদি আমার প্রফিট হয় তাহলে আপনারও প্রফিট হবে যদি আমার লস হয় তাহলে আপনারও লস হবে ঠিক আছে সো আমরা ডাউনে একটা এন্ট্রি নিলাম ঠিক আছে তো এভাবে মূলত ট্রেডটা নিতে হয় সো এরপরে এমটিজিটা কি এমটিজি রুলস হচ্ছে ধরেন আমার অ্যানালাইসিস বলতেছে এখান থেকে এই ক্যান্ডেলটা ডাউনই হবে মানে ডাউন ডিরেকশনে যাবে তাই কিন্তু আমি এখানে ডাউনের জন্য এন্ট্রিটা নিয়েছি তাই না এখন ধরেন এখানে ডাউনে যাওয়ার কথা কিন্তু ডাউনে না গিয়ে এটা আপে গিয়ে ক্লোজিং দিল তাহলে পরের ক্যান্ডেলে আমরা পাশের জায়গায় দশ ডলার দিব দিয়ে আমরা হচ্ছে ডাউনের জন্য একটা এন্ট্রি নিব ঠিক আছে সো ডাউনের জন্য আমরা একটা এন্ট্রি নিব আমি জাস্ট বোঝানোর পারপাসে আপনাদের জন্য এখন একশো ডলার মতো খরচ করব দেখি কত ডলার প্রফিট হয় সো এখান থেকে ধরেন আমি ডাউনের জন্য একটা এন্ট্রি নিলাম আমি সবকিছু বোঝানোর পারপাসে করতেছি আপনাদেরকে ঠিক আছে ধরেন আমার কাছে এখানে মনে হয়েছে এই ক্যান্ডেলটা ডাউনে যাইতো কিন্তু ডাউনে না গিয়ে এটা চলে গেছে আপে ঠিক আছে তা আপে চলে গেছে তা আপে যদি চলে যায় তো ওই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে গিয়ে পরের ক্যান্ডেলেই ডাবল অ্যামাউন্ট দিয়ে একটা এন্ট্রি নেবেন তো এটাকে বলা হচ্ছে এমটিজি রুলস সো এমটিজি রুলসে দেখা যাচ্ছে যে নর্মালি আমাদের নর্মাল ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ট্রেড গুলাই ডিরেক্টলি উইন হবে যদি মার্কেট ভোলাটাইল থাকে তখন যদি স্ট্র্যাটেজি প্রপারলি কাজ না করে ওই ক্ষেত্রে আমাদের এমটিজি রুলসে এটা দেখা যায় যে নাইনটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রফিট চলে আসে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে এমটিজি রুলস আর সেফটি মার্জিন রুলসটা কি সেফটি মার্জিন রুলসটা হচ্ছে ধরেন আমরা এখান থেকে ডাউনের জন্য এন্ট্রি নিতে চাই এখান থেকে আমরা ডাউনের জন্য এন্ট্রি নিতে চাই এখন এখান থেকে এন্ট্রিটা না নিয়ে আমরা দুই তিন সেকেন্ড ওয়েট করব মার্কেট যখন একটু উপরে যাবে দেখেন আমি এখান থেকে বেশ কয়েকটা এন্ট্রি নিয়ে নিলাম কথার কথা জাস্ট আমি কিন্তু আপনাদের বোঝানো সুবিধার্থে এন্ট্রিগুলো নিচ্ছি দেখেন আমি এখান থেকে এন্ট্রি যেটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে এমটিজি আর সেফটি মার্জিনটা হচ্ছে একটু
আপনার মার্কেট যদি এখানে একটু নিচে এসে একটা ডোজিও ক্রিয়েট করে আমাকে প্রফিট দেওয়া যাবে যদিও বা এটা গ্রিন ক্যান্ডেল হবে কথার কথা ওই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা সেফটি মার্জিন বলতেছি তো এই দুইটা রুলস আপনার ট্রেডিং এর মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্রপার মানি ম্যানেজমেন্টের সাথে সেফটি মার্জিন রুলস আর এমটিজি রুলস আমরা যদি ইউজ করি তাহলে দেখেন এই যে দেখেন আমার কতগুলো প্রফিট হয়ে গেল আমি লস করছি কয় ডলার লাভ করলাম কয় ডলার দেখেন আমার লিডার বোর্ডে যদি আমি চলে যাই দেখেন আমার দুইশো বিশ ডলার প্রফিট যদিও বা আমি প্রথম দেখেন যদিও বা আমি প্রথম এই যে দেখেন আপনার হচ্ছে গিয়ে একটা দুইটা তিনটা ট্রেডে আমি পাঁচ দশ 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 বিশ পঁচিশ ডলার আমি হচ্ছে গিয়ে লস করছি কিন্তু প্রফিট করছি কতগুলা দেখেন সো এটাই হচ্ছে প্রপার রুলস এর আপনার খেলা দেখেন মার্কেট কিন্তু ঠিকই পরের ক্যান্ডেল এমটিজি ওয়ান এমটিজি টু দেখেন আমরা কিন্তু এই ট্রেডে এন্ট্রি নিয়েছিলাম এখন এমটিজি ওয়ান এমটিজি টু বিষয়টা কি সেটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই এই যে দেখেন আমরা আবারও আমাদের টেলিগ্রামে চলে আসলাম আমরা আবারও আমাদের টেলিগ্রামে চলে আসলাম সে এখানে দেখেন এই যে আমরা ধরেন এম এক্স এন মার্কেটে ডাউনের জন্য একটা এন্ট্রি নিতে বলছি কথার কথা এবং যে টাইমে বলছি ওই টাইমে আমরা ডাউনের জন্য বলছি তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের অ্যানালাইসিস খুব ভালো যারা আমাদের টেলিগ্রাম মেম্বার তারা জানেন সো ওই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইম ডিরেক্টলি শিওর শট হবে যদি না হয় এই যে এম টিজির কথা কিন্তু বলে দিছি দেখেন এম টিজি রোলসটা ইউজ করতে সে এম টিজি ওয়ান মানে প্রথমবার ডাউনের জন্য আর এম টিজি টু মানে এর পরের ক্যান্ডেলও ডাবল অ্যামাউন্ট দিয়ে এন্ট্রি নেওয়া সো আমি কিন্তু এম টিজি টুতে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার আগের দুইটা লস রিকভার করে ডিরেক্টলি প্রফিটে চলে গেছি এবং প্রপার মানি ম্যানেজমেন্ট আমি আমার ব্যালেন্স অনুযায়ী রিস্কটা নিয়েছি সে এটাকে মূলত হচ্ছে প্রপার রুলস বলা হয় আর সেফটি মার্জিনটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেফটি মার্জিন রুলস আপনাকে অনেক সময় আপনার হচ্ছে গিয়ে মানে লস হোয়ার ট্রেডকে আপনাকে উইনে কনভার্ট করে দিবে সেফটি মার্জিন রুলস বুঝতে পারছেন সো এটার জন্য দুই তিন সেকেন্ড ওয়েট করবেন ট্রেডি মানে সাথে সাথে এন্ট্রি না নিয়ে এক থেকে দুই সেকেন্ড একটু ওয়েট করে যদি মার্কেট একটু বিপরীত দিকে যায় ওই উপর থেকে এন্ট্রিটা নিতে পারলে বা নিচ থেকে এন্ট্রিটা উপরের জন্য নিতে পারলে আপনি দেখা যাবে তো খুব ভালো প্রফিট মানে যদি কখনো এগেনস্টে চলে যায় মার্কেট তারপরে ডোজি দিয়ে গেলেও আপনাকে প্রফিট দিয়ে যাবে সো এই রুলসগুলো ফলো করলে আর প্রপার মানি ম্যানেজমেন্টটা ফলো করলে আপনার প্রফিট হবেই ঠিক আছে যেমন এই যে গতকালকের সিগনাল দেখেন এই যে এটা হচ্ছে প্রথম সিগনাল এটা হচ্ছে সেকেন্ড সিগনাল দেখেন প্রথম সিগনাল দিয়েছি ভিডিও করে ফার্স্ট সিগনাল আমাদের শিওর শট উইন আমাদের সেকেন্ড সিগনালটা দিয়েছিলাম আমরা এই যে এটা সেকেন্ড সিগনাল ওই একই সিগনাল এই বাইশটা পাঁচ এটাও বাইশটা পাঁচ মানে একই সিগনাল পরে আবার কপি করে দিয়েছি টাইম হওয়ার আগে সো এটাও দেখেন আমাদের সেকেন্ড সিগনালও আমাদের শিওর শট উইন দিয়েছিল এবং এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড সিগনাল বাইশটা আটে সো এটাও আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে শিওর শোর থার্ড সিগনাল উইন দিয়েছিল গতকাল তিনটা সিগনাল দিছি তিনটা সিগনালে সবার ইনকাম দেখতে পাচ্ছেন প্রফিট সেইভাবে মূলত প্রপার রুলস রেগুলেশন ফলো করে যখন আপনি ট্রেডটা করবেন তখন অবশ্যই আপনি ভালো একটা প্রফিট করতে পারবেন বুঝতে পারছেন ভালো একটা প্রফিট আপনি করতে পারবেন সো এটা ছিল আর কি সিগনালের বিষয় সো অনেকে আমাকে ইনবক্সে মেসেজ করে করে বলতেন ভাই সেফটি মার্জিন রুলস কি এমটিজি রুলস কি বুঝি না বা কোন টাইমে এন্ট্রি নিব সো টাইম মূলত যে এখানে দেওয়াই আছে আপনি কোন টাইমে এন্ট্রি নেবেন তা মূলত আমি লিখে দেই এবং এই জায়গায় ওই টাইমটা যখন হবে ওই সময় সেফটি মার্জিন রুলস ইউজ করে সাথে সাথে আপনি এন্ট্রিটা নেবেন ঠিক আছে এ হচ্ছে গিয়ে বিষয় তো এইটুকু বুঝতে পারছেন কিনা আমাদের টেলিগ্রাম মেম্বার যারা যারা আমাকে বারবার কোশ্চেন করেন আমি টান মিউট করে আমাকে একটু বলেন আমি একটু মাইক্রোফোন টান মিউট করি এই ট্রেড নেওয়ার রুলস মানে বিষয়টা আপনি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কিনা জি বলেন নেওয়ার বিষয়টা কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কিনা একটু আমাকে বলেন যারা আমাদের টেলিগ্রাম মেম্বার জি ভাই মোটামুটি প্রপার মানি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রুলস এর সাথে দেখতে পেলেন যে ট্রেড নিলাম মানি ম্যানেজমেন্ট এর সাথে উইথ আমাদের রুলস এর মধ্যে এমটিজি টু রুলস প্লাস সেফটি মার্জিন রুলস দুইটার মধ্যে আমরা কিন্তু আমাদের প্রফিট অলরেডি চলে আসছে মোটামুটি বিশ তিরিশ ডলার অলরেডি প্রফিট হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমরা একটু শিওর শোট স্ট্র্যাটেজি শিখি ঠিক আছে সো এই স্ট্র্যাটেজিটা আমি গত হচ্ছে প্রায় সাত আট দিন আগে মূলত হচ্ছে গিয়ে মার্কেট থেকে বের করছি কারণ মার্কেটে তো অনেক সময় দেয় জানেনি সো ওই ক্ষেত্রে আপনার মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে করতে রিসার্চ করতে করতে নতুন একটা স্ট্র্যাটেজি শিখছে এটা আমার জানা মতে ইউটিউবের জগতে পুরো দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত এক্সিস্ট করে না এর আগে আমি আর একটা স্ট্র্যাটেজি দিয়েছিলাম তিরিশ মিনিটের চার্ট অ্যানালাইসিস করে এক মিনিটে কিভাবে এন্ট্রি নেবেন ওইটা কিন্তু অনেকে দেখেছেন তাই না ওইটা শুধুমাত্র আমাদের টেলিগ্রাম মেম্বাররাই জানে দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত ওই স্ট্র্যাটেজি কেউ শেয়ার করে না এটা আমি আমার বের করা স্ট্র্যাটেজি তো আজকে নতুন আর
ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার যদি লজিক ঠিক থাকে রুলস রেগুলেশন ঠিক থাকে তাহলে ট্রেডিং আপনার আপনাকে এটা প্রফিট দিয়ে যাবে ঠিক আছে সো দেখেন এখানে আমি এই দেখেন বুলিংগার ব্যান্ডস মুভিং এভারেজের এটা হচ্ছে আপার লাইন এটা হচ্ছে মিডল লাইন এটা হচ্ছে লোয়ার লাইন তার আগে আমি বুলিংগার ব্যান্ডসটাকে কেটে আবার এনে দেখাই ঠিক আছে আমাদের বুলিংগার ব্যান্ডসে চলে যাচ্ছি বুলিংগার ব্যান্ডসটা কাটার অপশন কোথায় গেল আচ্ছা इंडिकेटर क्लिक कर देव ক্লিক করে দিলেই আমাদের বুলিংগার ব্যান্ডস মুভিং এভারেস্টটা আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে যাবে বুলিংগার ব্যান্ডসটা আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে যাবে সো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড হয়ে গেল দেখছেন আমরা ক্লিক করছি ক্লিক করার সাথে সাথে অ্যাড হয়ে গেছে তো বুলিংগার ব্যান্ডসের মূলত তিনটা স্ট্র্যাটেজি আছে একটা আজকে শেখাবো এর আগে দুইটা স্ট্র্যাটেজি আমি শিখাইছি ঠিক আছে দুইটা শেখাইছি প্রথমত হচ্ছে ফার্স্ট যে স্ট্র্যাটেজিটা আমি আরেকবার আপনাদের মনে করাই দিই এই যে বুলিংগার ব্যান্ডসের তিনটা লাইন থাকে একটা হচ্ছে আপার লাইন একটা হচ্ছে মিডল লাইন আর একটা হচ্ছে লোয়ার লাইন ঠিক আছে সো এই যে তিনটা লাইন এই তিনটা লাইনের উপর বেসিস করে মূলত আমরা ট্রেডিং করতে পারি যেমন দেখেন বুলিংগার ব্যান্ডসের বাহিরে যখন একটা মার্কেট যায় তখন পরবর্তী ক্যান্ডেল বুলিংগার ব্যান্ডসের ভিতরে চলে আসে এটা একটা স্ট্র্যাটেজি বেসিক স্ট্র্যাটেজি হুম এটা খুবই আপনার কার্যকর একটা স্ট্র্যাটেজি বুলিংগার ব্যান্ডস মুভিং এভারেজের বাহিরে মার্কেট যখনই যায় তারপরের ক্যান্ডেল ভেতরে চলে আসে এটা একটা স্ট্র্যাটেজি দেখেন আপনার এই যে বুলিংগার ব্যান্ডসের বাহিরে গেছে ভেতরে চলে আসছে অর্থাৎ বুলিংগার ব্যান্ডসের এই যে তিনটা লাইন এই তিনটা লাইনের ভেতর দিয়ে সবসময় মার্কেট চলার চেষ্টা করে বুলিংগার ব্যান্ডসের এই তিনটা লাইনের ভেতর দিয়ে সবসময় মার্কেট চলার চেষ্টা করে যেমন এই যে এখনো দেখেন মার্কেট বুলিংগার ব্যান্ডসের বাহিরে যাইতেছে পরের ক্যান্ডেল চান্সেস আছে ভেতরে চলে আসবে এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে এরকম না বাট এটা কাজ করে মার্কেটে ঠিক আছে এটা মার্কেটে অনেক সময় কাজ করে ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ করবে না ওই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভান্স স্ট্র্যাটেজি যেগুলো আছে ওগুলো যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন ওই ক্ষেত্রে আপনার কাজ করবে ঠিক আছে তো আমরা আরো কিছু মার্কেট ওপেন করে আপনাকে দেখা একটু ওয়েট করবেন আমরা আরেকটা মার্কেট এখানে ওপেন করতেছি আরো কিছু মার্কেট ওপেন করব তার আগে আমরা এটাই থাকি কিছুক্ষণ দেখেন যেটা বললাম বুলিং এর ব্যান্ডসের বাহিরে মার্কেট গেছে মার্কেট কিন্তু ভেতরে আসতে আসে দেখেন পরেরটাই গ্রিন ক্যান্ডেল যখনই বুলিং এর ব্যান্ডসের উপর দিয়ে যদি বের হয় তাহলে নিচে রেড আসবে আর যদি নিচ দিয়ে রেড বের হয় তাহলে উপরে গ্রিন আসবে দেখছেন একটা লাইভ স্ট্র্যাটেজি কিন্তু কাজ করতেছে যেটা আপনাদেরকে বললাম তো এরকম আপনার স্ট্র্যাটেজি যেটা বুলিং এর ব্যান্ডসের বাহিরে আসে দেখেন বাহিরে আসছে ভেতরে ঢুকছে বাহিরে আসছে ভেতরে ঢুকছে দেখেন বাহিরে বাহিরে আসছে ভেতরে ঢুকছে তো এই স্ট্র্যাটেজি তো আমরা গত ক্লাসেও শিখেছি এটা আপনারা জানেন তো আজকে আমরা এগুলো শিখবো না আমি জাস্ট একটু মনে করাই দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখছেন বাহিরে গেলেই ভেতরে ঢুকে সো এটা একটা আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার বেসিক স্ট্র্যাটেজি এটা আমাদের মার্কেটে কাজ করে বাট অনেক সময় কাজ করবে না তো ওর জন্য আমাদের অ্যাডভান্স জিনিসগুলো শিখতে হবে ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন শিখতে হবে আমাদের সাইকোলজি শিখতে হবে হ্যাঁ তো আরো অনেক কিছু শেখার বিষয় আছে যেগুলো আপনার প্রপারলি শিখলে দেখবেন যে কোন জায়গায় কাজ করবে না ওই জায়গাটাও আপনি ধরতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের নাম্বার ওয়ান স্ট্র্যাটেজি নাম্বার টু যে স্ট্র্যাটেজিটা সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের বিগেস্ট টাইম ফ্রেমে চার্ট অ্যানালাইসিস করে আমরা স্মল টাইম ফ্রেমে আমরা ট্রেড এন্ট্রি নিতে পারি লাইক এখন দেখেন আমরা এক মিনিটের টাইম ফ্রেম ওপেন করে রাখছি এক মিনিটের টাইম ফ্রেম এক মিনিটে মার্কেট আপনার দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল এক মিনিটে তৈরি হচ্ছে যে এখানে দেখেন একটা হচ্ছে টাইমিং চলতেছে হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড মানে এরকম এক একটা ক্যান্ডেল এক মিনিটে তৈরি হয় কয় মিনিটে এক মিনিটে তো এগুলা ক্যান্ডেল এক মিনিটে তৈরি হচ্ছে তো এখন আমরা এক মিনিটের চার্টে আসি যেহেতু আমরা এক মিনিটের চার্টে আসি তাই এক মিনিটে একটা ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে তা আমরা যদি এখান থেকে তিরিশ মিনিটে চলে যাই তিরিশ মিনিটে চলে যাই তাহলে এই টেপের এক একটা ক্যান্ডেল কয় মিনিটে তৈরি হবে তিরিশ মিনিটে তৈরি হবে বুঝতে পারছেন অর্থাৎ তিরিশ মিনিটের চার্টে এখানে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল তিরিশ মিনিটে তৈরি হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে পনেরো মিনিটে চলে আসি তাহলে এখান থেকে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল পনেরো মিনিটে তৈরি হবে আমরা যদি এখান থেকে দশ মিনিট সিলেক্ট করি তাহলে এখানে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল দশ মিনিটে তৈরি হচ্ছে এখানে যে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল এই এক একটা ক্যান্ডেল তৈরি হইতে দশ মিনিট করে সময় লাগছে তো এইভাবে আমরা যদি এখানে একদিন সিলেক্ট করি এখানে যদি আমরা একদিন সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন একদিন শেষ হইতে আপনার এখানে এই একটা ক্যান্ডেল একদিনে তৈরি হয় এটা একদিনে তৈরি হয়েছে এটা গতকালকে তৈরি হয়ে
বুলিংগার ব্যান্ডস এর ভিতরে ঢুকে তাইলে দেখেন এখানে একদিনে এখানে একদিনে একদিন মানে চব্বিশ ঘন্টায় এই ক্যান্ডেলটা তৈরি হয়ে বুলিং এর ব্যান্ডস এর বাইরে গেছে তাহলে পরের ক্যান্ডেল আমরা জানি কি বুলিং এর ব্যান্ডস এর ভেতরে ঢুকবে একদিনে তার মানে কি একদিন মানে চব্বিশ ঘন্টা সময় ধরে মার্কেট রেড ক্যান্ডেল ক্রিয়েট করবে অর্থাৎ আপ ডাউন তো থাকবেই কিন্তু মার্কেটের যে ট্রেন্ড আপ বা ডাউন এর যে ট্রেন্ড সেটা থাকবে আপনার ডাউন এর দিকে অর্থাৎ আপনি ডাউন ডিরেকশনে এন্ট্রি নিলে আপনি প্রফিটেবল থাকবেন ওই দিন বুঝতে পারছেন অর্থাৎ এই স্ট্র্যাটেজিতে আমরা মূলত ফিউচার বুঝতে পারি যে পরবর্তী তিরিশ মিনিট পরবর্তী দশ মিনিট পরবর্তী একদিন মার্কেট কোন দিকে বেশি মুভ করবে ওই হিডেন আমরা হচ্ছে নোটিসটা আইডেন্টিফাই করতে পারি মূলত বুলিং এর ব্যান্ডসের এই স্ট্র্যাটেজিটা থেকে ঠিক আছে সে এই জিনিসটা ইউটিউবে বা কোন জায়গায় অ্যাভেলেবেল নাই শুধুমাত্র আমার চ্যানেল ছাড়া কারণ এই জিনিসটা আমি নিজে অ্যাবজর্ভ করে আমি নিজে এটা বের করছি ঠিক আছে ঠিক এই জন্যই মূলত আমরা এন্ট্রি নেওয়ার ক্ষেত্রে গত একটা ক্লাসে যে স্ট্র্যাটেজিটা শিখেছিলাম তিরিশ মিনিটের চার্ট অ্যানালাইসিস করবেন তিরিশ মিনিটে দেখবেন মার্কেটের কোনটা মার্কেটের বাইরে গেছে দেখেন তিরিশ মিনিটে আমরা এই ক্যান্ডেলটা দিয়ে যদি দেখাই এই ক্যান্ডেলটা তিরিশ মিনিটে তৈরি হয়েছে কারণ আমরা এখন তিরিশ মিনিটের চার্টে আসি তিরিশ মিনিটের চার্টে আসি তার মানে তিরিশ মিনিটে একটা ক্যান্ডেল বুলিং এর ব্যান্ডসের বাইরে গেছে তার মানে এই যে পরের যে ক্যান্ডেলটা এই পরের এই ক্যান্ডেলটা আপনার বুলিং এর ব্যান্ডসের ভেতরে যাবে এটা আমরা জানতাম তাই না যে বাইরে গেলে ভেতরে যায় ভেতর দিয়ে মার্কেট ঘোরাফেরা করার চেষ্টা করে তার মানে আমরা জানি যে পরবর্তী তিরিশ মিনিট মার্কেট আপ ডিরেকশনে থাকবে তাহলে যদি তিরিশ মিনিট মার্কেট আপ ডিরেকশনে থাকে তাহলে এবার আপনি ট্রেড কিভাবে নেবেন আপনি এবার বুঝে গেলেন এইটা এই রেড ক্যান্ডেলটা দেখে বুঝলেন যে পরের তিরিশ মিনিট মার্কেট আপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে আপনি এক মিনিটের টাইমে চলে আসবেন যেহেতু আমরা জানি যে তিরিশ মিনিট মার্কেট আপে যাবে তিরিশ মিনিটে কয়টা ক্যান্ডেল হবে এক মিনিটের চাটে তিরিশ মিনিটে যদি একটা ক্যান্ডেল হয় তাহলে এক মিনিটের চাটে গেলে তিরিশ মিনিটে কয়টা ক্যান্ডেল বলেন তো তিরিশ মিনিটে কিন্তু আপনার কয়টা প্রায় তিরিশটা ক্যান্ডেল তার মানে তিরিশটা ক্যান্ডেল আর ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডেল আপে যাবে দেখেন তিরিশ মিনিটের ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডেল আপে যাচ্ছে কিনা দেখেন আমরা কিন্তু বড় টাইম ফ্রেমে বুঝতে পারছি আমরা বড় টাইম ফ্রেমে কিন্তু দেখছিলাম এই দেখেন আমরা কিন্তু বড় টাইম ফ্রেমে দেখছিলাম হ্যাঁ একটা বিগেস্ট রেড ক্যান্ডেল একটা বিগেস্ট রেড ক্যান্ডেল বুলিং এর ব্যান্ডস এর বাহিরে আসছে একটা বিগেস্ট রেড ক্যান্ডেল বুলিং এর ব্যান্ডস এর বাহিরে আসছিল তিরিশ মিনিটের চার্টে এই যে এতগুলো ক্যান্ডেল এক মিনিটে এখন কিন্তু আমরা এক মিনিটের চার্টে আসছি তো এক মিনিটে এতগুলো ক্যান্ডেল যদি বুলিং এর ব্যান্ডস এর বাহিরে আসে তিরিশ মিনিটের চার্টে কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুলিং এর ব্যান্ডস এর অনেক বাইরে তার মানে পরের তিরিশ মিনিটের একটা ক্যান্ডেল তিরিশ মিনিটের চার্টে আপে যাবে তাহলে দেখেন মার্কেট এখন আপে যাচ্ছে কিনা আপনি বলেন মার্কেট কিন্তু আপে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডেল এখন আপে যাবে সো এই জায়গাগুলো ভালো মতো বুঝতে হবে এটা তো জাস্ট একটা স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজির সাথে ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন হ্যাঁ আপনার হচ্ছে গিয়ে ক্যান্ডেলের ধরন সাপোর্ট পয়েন্ট রেজিস্টেন্ট পয়েন্ট এগুলো কিন্তু আমরা ফার্স্ট ক্লাসে শিখছি সাপোর্ট কি রেজিস্টেন্ট কি ট্রেন্ড সাপোর্ট কি গো স্টেশন আর কি ভি এস এনআর এস এস এনআর হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমরা আগের ক্লাসগুলোতে শিখছি ওগুলো যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে প্রপারলি এ টু জেড এই রুলসগুলো ফলো করলে কিন্তু আপনি মার্কেটের ট্রেনটা বুঝতে পারবেন মার্কেট কই যাবে আর যদি আপনি বুঝতে পারেন যে পরের তিরিশ মিনিট মার্কেট কই যাবে তাহলে আপনি ভালো প্রফিট করতে পারবেন কিনা যদি আপনি জানেন যে মার্কেট কোন দিকে মুভ করবে তাহলে আপনি প্রপার স্ট্র্যাটেজির সাথে কিন্তু ওই দিকে ট্রেডিং ট্রেড এন্ট্রিগুলো নিয়ে প্রফিট করতে পারবেন তো এটা ছিল আপনার একটা স্ট্র্যাটেজি বুলিং এর ব্যান্ডসের দুই নম্বর স্ট্র্যাটেজি এখন আজকে আমরা যেটা মেনলি শিখবো সেটা হচ্ছে বুলিং এর ব্যান্ডসের অ্যাডভান্স হার্ড স্ট্র্যাটেজি যেটা আমি গত দুই সপ্তাহ আগে আবিষ্কার করছি সো এই স্ট্র্যাটেজিটা দিয়ে আমি মোটামুটি অনেক টাকা প্রফিট করছি অনেক প্রায় দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ দুই তিন সপ্তাহ হবে হ্যাঁ সো মোটামুটি অনেকটা টাইম আমি ওইটা দিয়ে এই স্ট্র্যাটেজিতে প্র্যাকটিস করে নিজে প্রফিট করে তাই আজকে আপনাদের সাথে আমি আমার গোপন ট্রিক্সটা শেয়ার করছি যদিও এটা শেয়ার করা উচিত না কোনো কিছু শিখলে ওইটা গোপন রাখলে ওইটা দিয়ে নিজে নিজে চলা যায় ভালো প্রফিট করা যায় বাট পাবলিকলি শেখাই দিলে ওইটা ভাইরাল যদি একবার হয়ে যায় তাইলে এই স্ট্র্যাটেজি আর পরে কাজ করবে না তো বাট আমি আমার ভিআইপি মেম্বারদের ভালোবাসি তাই আপনাদেরকে আমি এটা ফ্রিতে শেখাই দিচ্ছি সো বাট কারোর সাথে এই স্ট্র্যাটেজিটা ভুলেও শেয়ার করবেন না এটা আমার পাওয়া পারফ আপনার খুবই পাওয়ারফুল একটা আপনার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে অন্যতম একটা স্ট্র্যাটেজি সো স্ট্র্যাটেজিটা আমি আপনাদেরকে এবার দেখাই স্ট্র্যাটেজিটা এটা একটু আপনাকে বুঝতে হবে স্ট্র্যাটেজিটা আপনাকে একটু ব্রেন দিয়ে বুঝতে হবে এটা আপনার
टार्निंग एंट्री शुरू हो क्लोजिंग लाइन एंट्री जखनी ट्रांसफार टार्निंग इनशाल क्षेत्रीजी कब बुझे 
দুইটা কারণের মধ্যে প্রথম কারণ হচ্ছে মার্কেটের মুখ শুরু হয়ে আসবে মার্কেটের মুখ এরকম হয়ে আসবে মার্কেটের মুখ এরকম হয়ে আসবে যখন মার্কেটের মুখ এরকম শুরু হয়ে আসবে তখন ওই জায়গাগুলোতে আপনার এই স্ট্র্যাটেজিটা কাজ করবে না ঠিক আছে ওই জায়গাগুলোতে স্ট্র্যাটেজি কাজ করবে না আমি কিন্তু রুলস বলেছি একদম টান টান থাকতে হবে টান টান থাকতে হবে যখনই দেখবেন একটা রেড ক্যান্ডেল ক্রিয়েট করছে ওই জায়গায় আর কোন এম টিজি ইউজ করবে না কিছু ইউজ করবে না ওই জায়গা থেকে ওই স্ট্র্যাটেজি ফল করবে হয়তো বা বুঝতে পারছেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গাতে আপনি এখান থেকে বিগেস্ট একটা প্রফিট নিয়ে বেরোতে পারবেন অনেকের কথা আসতেছে আমি একটু মিউট করে নেই কেমন দেখেন আমাদের এটা কিন্তু মার্কেটের মুখ চিকন হয়ে গেছে যেটা বললাম এখানে আর কোন এন্ট্রি নেওয়া যাবে না কোন এটা কিন্তু নন এম টিজি স্ট্র্যাটেজি মানে আমরা এখন যে স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করতেছি এটাতে আমরা কোনো এমটিজি মানে লস হলে সেম ডিরেকশনে যে এন্ট্রি নিবো এরকম কিছু করবো না কারণ আমাদের এমটিজি নিলে হয়তো প্রফিট হবে কিন্তু আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিতে এটা নন নন এমটিজি স্ট্র্যাটেজি সম্পূর্ণ নন এমটিজি স্ট্র্যাটেজি তাই আমরা কোন এমটিজি এই এই স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করতে পারবো না তা আমি এটার প্রিভিয়াস হিস্টোরি দেখাই যে কত জায়গাগুলোতে কাজ করে যেমন দেখেন যদি আপনি এটার একুরেসি দেখতে চান এই দেখেন এই জায়গা থেকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করি আমরা একটু প্রিভিয়াসলি আসলাম দেখেন এখান থেকে টার্নিং নেওয়া শুরু করেছে এবং নিচে এসে আপনার এই মিডেল এভারেজ লাইনের নিচে এইটা ক্লো এটা সাস্টেন করেছে এই ক্যান্ডেলটা এবং এখান থেকে দেখেন মার্কেট এক টানা নিচে আসছে এক টানা নিচে আসছে এক টানা নিচে আসছে তারপর এখান থেকে যখন আবার টার্নিং নেওয়া শুরু করেছে আমি এটা দিয়ে লাইট আরো কিছু ট্রেড এন্ট্রি নিবো আপনাদের সামনে হ্যাঁ কারণ হঠাৎ করে তো নেওয়া যায় না অ্যানালাইসিস করে নিতে হয় আর শুধু এই এক জিনিস থেকে আবার ট্রেড নেওয়া যায় না আমার মধ্যে তো পুরো নলেজ আছে তাই আমি বুঝতে পারি কোন জায়গা থেকে নিতে হবে কোন জায়গায় থামতে হবে বাট আপনারা তো নতুন তাই আপনাদেরকে জিনিসগুলো আমি ধরায় ধরায় দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে কোন জায়গায় থামবেন তারপর এই যে এখান থেকে আবার একটা দেখেন দেখেন এখানে আসার পর আসার পর আসার পর এইখান থেকে আবার টার্ন নিয়েছে টার্ন নেওয়ার পরে দেখেন মার্কেট এই মিডেল লাইনের উপরে সাস্টেন করেছে এবং পরে আমরা মোটামুটি একটা দুইটা তিনটা সেম ডিরেকশনে ট্রেড পেয়েছি দেখছেন সো প্রত্যেকটা টার্নিং এর মধ্যে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা দেখতে পারবো টার্নিং প্রপার টার্নিং দেখেন এখানে টার্নিং এ আমরা পেয়েছি এই টার্নিং এ পেয়েছি তারপর এই টার্নিং এ আমরা অনেকগুলো এন্ট্রি পেয়েছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা টার্নিং এই স্ট্র্যাটেজিটা খুবই প্রফিটেবল স্ট্র্যাটেজি তারপর আমরা প্রিভিয়াসলি যদি আসি দেখেন এখানেও দেখেন এই যে টার্নিং করার সময় যে টার্নিং নিয়েছে এবং মিডেল লাইনের উপরে এটা সাস্টেন করেছে এরপর থেকে একটানা মার্কেট কত দূর পর্যন্ত দেখেন আপের দিকে গিয়েছে প্রত্যেকটা টার্নিং আপনি যদি একটু খেয়াল করেন প্রত্যেকটা টার্নিং এ কম বেশি এটা কাজ করবে বাট বড় যেটা একদম চোখে পড়ার মতো টার্নিং ওই জায়গাগুলোতে আপনারা এটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন আমরা আরেকটা মার্কেটে গিয়েও দেখাই দেখেন সেম জায়গায় আপনার এটা কাজ করবে এই দেখেন এটা কিন্তু অন্য একটা মার্কেট এতক্ষণ ছিলাম আমরা এই মার্কেটে এখন আমরা চলে আসছি এই মার্কেটে আমরা এখন মার্কেট চেঞ্জ করছি ঠিক আছে এই মার্কেটে দেখেন এই মার্কেটে দেখেন আপনার এই যে এখান থেকে টার্ন নিছে এবং এটার উপরে সাস্টেন করছে কত দূর পর্যন্ত গেছে আবার এখান থেকে মার্কেট এই যে টার্ন নিছে এবং এটার নিচে সাস্টেন করেছে এই যে এটার নিচে আপনার এসে ক্লোজিং দিয়েছে মিডেল লাইনের নিচে এবং দেখেন মার্কেট এখন নিচের দিকে মোটামুটি যাচ্ছে বুঝতে পারছেন সেটা প্রত্যেকটা টার্নিং এ কাজ করবে আমরা প্রিভিয়াসলি আরো দেখি যখনই দেখবেন একটা গ্রিন ক্যান্ডেল ক্রিয়েট করেছে এবং টার্নিংটা একটু বেকা শেফ হওয়া শুরু করেছে একটু বাঁকা শুরু করছে ওই সময় এই স্ট্র্যাটেজিতে ট্রেড না বন্ধ বুঝতে পারছেন বাট ম্যাক্সিমাম টাইম এই টার্নিং এর মুহূর্তে এইটা যখন বুলিংগার ব্যান্স এর নিচের এসে ক্লোজিং দিবে বিশেষ করে এই ক্যান্ডেল এর পরে এন্ট্রিটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তাহলে দেখবেন যে খুব ভালো একুরেসি পাবেন ঠিক আছে তারপর আমরা প্রিভিয়াসলি দেখাই এই যে দেখেন এই জায়গায় চলে আসলাম এই দেখেন টার্নিং নিয়েছে স্টে করেছে এবং নিচে গিয়েছে ঠিক আছে এই যে টার্নিং নিয়েছে মিডেল লাইনের উপরে স্টে করেছে উপরে গেছে দেখছেন তারপরে আমরা যদি আরো দেখাই আরো যদি এখানে দেখাই দেখেন এই যে দেখেন আপনার টার্নিং নিয়েছে স্টে করেছে উপরে গেছে টার্নিং নিয়েছে স্টে করেছে নিচে আসছে টার্নিং নিয়েছে স্টে করেছে উপরে গেছে ঠিক আছে সো এটা বুলিং এর ব্যান্সার এই স্ট্র্যাটেজিটা খুবই কার্যকর আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন না আমি যেই কথাটা বলতেছি যদি আপনি আমার কথাটা ধরতে পারেন দেখেন টার্নিং নিয়েছে স্টে করেছে উপরে গেছে আপনি তো আর প্রত্যেক ক্যান্ডেলে ক্যান্ডেলে ট্রেড নেবেন না আপনি খুঁজে একটা ট্রেড নেবেন দশ মিনিট অপেক্ষা করে একটা ট্রেড নেন বাট ওইটাই যদি শিওর শট হয় খারাপ কি বলেন তাই না সো তাহলে দেখবেন যে দুই চারটা পাঁচটা ট্রেড আপনি নিলে আপনি কিন্তু প্রফিট নিয়ে মার্কেট থেকে বেরোয় যেতে পারতেছেন তাই না আরো যদি এই সাইডে আসেন দেখেন আপনি যেই জায়গার দিকেই তাকান এখন প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন এটা কাজ করতেছে
কারণ এখানে কোন এম টিজি কাজ করবে না যে এক ক্যান্ডেল লস গেলে সেম ডিরেকশনে আবার মেরে দেই এটা ওই স্ট্র্যাটেজি না এটা পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর শর্ট স্ট্র্যাটেজি যদি কাজ করে তো করবেন না করলে ওই পরে আর কোনো এম টিজি ইউজ করা যাবে না নন এম টিজি শিওর শর্ট স্ট্র্যাটেজি সো এটা প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার কাজ করবে প্রত্যেকটা মার্কেটে দেখেন আপনার কাজ করবে আমরা যদি অন্য কোনো মার্কেটে দেখাই ইউএসডি বিআরএল মার্কেটে যাই সো দেখেন ইউএসডি বিআরএল মার্কেটে আমরা এখানে চলে আসলাম দেখেন বুলিং এর ব্যান্ডসের বাহিরে গেছে পরের ক্যান্ডেল ওই অনুযায়ী আমাদের বুলিং এর ব্যান্ডসের ভেতরে আসার কথা তাই না কিন্তু এখানে মার্কেট একটু টান টান আছে তাই এখান থেকে আমরা দেওয়ার দুইটা এন্ট্রি আমরা আপের জন্য নিতে পারি নিয়ে দেখি কি হয় জাস্ট টেস্ট পারপাসে ঠিক আছে যেহেতু আমরা প্রফিটে আসি সো আমার প্রফিট থেকে লস গেলে আমার কোনো সমস্যা নেই বাট আপনাদের কিন্তু শেখানো ট্রাই করি দেখেন টার্ন নিয়েছে আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল এখান থেকে সো এটা আমাদের সঠিক এন্ট্রি পয়েন্ট না কারণ মার্কেট অলরেডি অনেক উঠে গেছে মার্কেট অলরেডি অনেকগুলো শিওর শট আমাদের দিয়েছে তাই না দেখেন আমাদের স্ট্র্যাটেজি কি ছিল বুলিং এর ব্যান্ডসের বাহিরে গেলে মার্কেট ভেতরে আসে কিন্তু এখানেও তো বাহিরে গেছে এখানেও তো বাহিরে গেছে তারপরও আমি ভেতরের জন্য এন্ট্রি না নিয়ে আপের জন্য কেন নিলাম এই নতুন স্ট্র্যাটেজিতে যে মার্কেট এখনো টান টান অবস্থায় আছে দেখেন মার্কেট এখনো টান টান অবস্থায় আছে এখনো টান টান অবস্থায় আছে তো এটার অনেক চান্সেস রয়েছে এটা আপনার গ্রিনে আপনাকে আমাদেরকে ক্লোজ দেওয়ার চান্সেস রয়েছে লস গেলে এখানে আমাদের স্ট্র্যাটেজি শেষ কারণ এই স্ট্র্যাটেজিতে আমাদের টার্নিং নিয়েছে কোন জায়গা থেকে দেখেন এইখান থেকে টার্নিং নিয়েছে সাস্টেন করেছে উপরে গেছে অলরেডি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রফিট দিছে যথেষ্ট পরিমাণ প্রফিট দিছে কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজির আমাদের এন্ট্রিটা এখান থেকে কিন্তু শুরু হইতো আমাদের এন্ট্রিটা এখান থেকে কিন্তু শুরু হইতো তাই না আমাদের এন্ট্রি কোথেকে শুরু হইতো দেখেন আমাদের কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজিতে একটা প্রফিট করে ফেললাম আমরা বুঝলাম কেমনে এটা গ্রিন হবে একটু আগে দশ ডলার লস করলাম এই যে বিশ ডলার দিয়ে আমি কিন্তু আমার আগে দশ ডলার রিকভার করে অলরেডি আরো প্রায় পাঁচ সাত ডলার প্রফিটে চলে গেলাম এটাই ট্রেডিং এর মজার নলেজ থাকলে আপনি প্রফিট করতে পারবেন দেখেন এটার আমাদের এখন রেজাল্টটা দিয়ে দিবে রেজাল্ট দিচ্ছে না কেন দিয়ে দেওয়ার তো কথা সো আমাদের এটা কিন্তু গ্রিনে ক্লোজ হয়েছে সো দেখেন যে উনিশ ডলার উনিশ ডলার আমার বিশ ডলার ট্রেড নিয়েছি প্রায় চল্লিশ ডলার মতো প্রফিট আমি যদি এখন আমার লিডার বোর্ড দেখাই লিডার বোর্ড যদি দেখেন প্রায় দুইশো উনত্রিশ ডলার এই ক্লাস শুরু করার আগে একশো নব্বই ডলারের মতো প্রফিট ছিল তাহলে প্রায় চল্লিশ ডলার বা চার পাঁচ হাজার টাকা আপনার সাথে ক্লাস নিজে নিতে আমার ইনকাম হয়ে গেল জাস্ট নলেজ ঠিক আছে সো আমরা বুলিং এর ব্যান্ড স্যার বাহিরে গেছে কিন্তু আমরা পরের ক্যান্ডেলে কিন্তু রেড নিতে পারতাম আমাদের বেসিক ফার্স্ট বুলিং এর ব্যান্ডের স্ট্র্যাটেজি থেকে নিলাম না কেন নতুন স্ট্র্যাটেজিটা অ্যাডভান্স এই জন্যই নাম দিচ্ছি এটা অ্যাডভান্স স্ট্র্যাটেজি আমরা বুঝতে পারবো বুলিং এর ব্যান্ডস কোথায় কাজ করবে না কোথায় কাজ করবে না আমরা এই স্ট্র্যাটেজি থেকে বুঝতে পারবো কি বুঝলাম যে বুলিং এর ব্যান্ডস এই লাইনটা টান টান ছিল এই লাইনটা টান টান ছিল এবং মার্কেট এখান থেকেও একটা হালকা টার্নিং দিয়ে রেড ক্যান্ডেল দেওয়ার পরেও মার্কেট এখানে সাস্টেন করেছে এবং যদিও বা অনেকগুলো প্রফিট আমাদেরকে দিছে একটা প্রফিট দুইটা প্রফিট তিনটা চারটা দিয়ে ফেলছে আর কত দিবে বলেন তারপরেও কিন্তু মার্কেট আমাদের দিছে দেখেন আরো একটা প্রফিট দিছে এই যে দেখেন আমরা কিন্তু এই মার্কেট এই ক্যান্ডেলে কিন্তু প্রফিট করছি তারপরও দেখেন এরপরও আর একটা গ্রিন ক্যান্ডেল দিছে কেন বুঝতে পারছেন এখন যদি এই যে রেড ক্যান্ডেলে ক্লোজ হয় এখানে স্ট্র্যাটেজি ক্লোজ কারণ কতগুলো প্রফিট আপনি যদি দশ ডলার বিশ দশ ডলার করেও এন্ট্রি নেন দশ ডলার প্রফিট দশ ডলার প্রফিট দশ ডলার প্রফিট ঠিক আছে দশ ডলার প্রফিট এখানেও দশ ডলার প্রফিট এখানেও দশ ডলার এখানেও দশ ডলার যদি সঠিকভাবে এন্ট্রি নিতেন বাট দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সঠিক পজিশন থেকে একটা দুইটা এন্ট্রি নিবেন প্রফিট নিয়ে বের হয়ে যাবেন এটাই মূলত মজা সে এই স্ট্র্যাটেজিটা আপনাদের মাথায় ঢুকতেছে কিনা আমাকে ফিডব্যাক দেন কারণ এই জিনিস আজ পর্যন্ত ইউটিউবের দুনিয়ায় কেউ দেয় নাই আমার নিজের অ্যানালাইসিস থেকে বের করা আপনাদের সাথে আমি সম্পূর্ণ ফ্রিতে শেখাচ্ছি জি আনমিউট করলাম একটু মুখে বলেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা বা কেমন লাগতেছে এই স্ট্র্যাটেজিটা জি বলেন আনমিউট করছি কথা না বললে তো হবে না কেমন কাজ করছে এই স্ট্র্যাটেজি আমি মাত্র যেটা বললাম ওইটা জি 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 এটাতেই কারণ একটা কথা মাথায় রাখবেন আপনার যত শেয়ার করবেন তত মার্কেট তার অ্যালগোরিদম চেঞ্জ করবে বুঝতে পারছেন সো এই জিনিসগুলা আমি চাই অল্প কিছু মানুষকে শেখাইতে বাট আপনারা নিজেরা যাতে কিছু করতে পারেন বুঝতে পারছেন কারণ আমার সিগনাল বা আমার সিগনাল নেওয়ারই দরকার আমি ধরেন আরো এক দুই মাস আপনাদের ক্লাস নিব আপনাদের আমি প্রথম ক্লাসে প্রমিস করছিলাম আমি চাই এক দুই মাসে আমি যতগুলো ক্লাস নিব যাত
ভাই বুলিং যে ব্র্যান্ডের ওই যে সেটিং টাওয়ার তো বলে দেন না আমি মাত্র এটা বলে দিব বলে দিব আর বাকিদের কি অবস্থা সবাই একটু কথা বলেন প্রায় 24 জন আছেন আমি সবার মুখ থেকে একটু কথা শুনতে যাচ্ছি যে সবাই কি একটু বুঝতে বুঝতে পারছেন নাকি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে না ভাই এবারে বুঝতে পারছি কিন্তু ভিডিওটা টেলিগ্রাম দিলে ভালো হবে মোটামুটি বুঝতে পারছি আর ওদের একবার ক্লাস করলে আশা করি পুরোটাই ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে সো আমাদের এটা ছিল আমাদের বুলিং গিয়ার ব্যান্ডসের আমার যে নিউ স্ট্র্যাটেজি এটা ঠিক আছে সো এটা একদম আপডেটেড স্ট্র্যাটেজি গত কয়েক সপ্তাহ হয়েছে আমি এটা মানে বের করছি একদিন হঠাৎ করে মার্কেটের দিকে তাকাই ছিলাম এটার স্টোরিটা হচ্ছে একদিন এই জায়গাতেই বসে বাসায় হচ্ছে একটু তর্কাতর্কি হয়েছে সো রাগ করে তাকাই আসছিলাম আপনার মার্কেটের দিকে সো তাকাই থাকতে 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 হঠাৎ করেই একদম সাডেনলি আপনার জিনিসটা আমার নজরে পড়ছে যে প্রত্যেক জায়গায় যখন এরকম টার্ন নিতেছে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি খেয়াল করেন যেখানে টার্নিং টা আপনি লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটা টার্নিং এ দেখেন আমি এখানেই মার্ক করি দেখেন একটা টার্নিং দুইটা টার্নিং তিনটা টার্নিং চারটা টার্নিং পাঁচটা টার্নিং ছয়টা টার্নিং এই যে ছয়টা টার্নিং সাতটা টার্নিং আটটা টার্নিং নয়টা টার্নিং দশটা টার্নিং আপনি একটু তাকান যে কয়টা টার্নিং হইছে প্রত্যেকটা টার্নিং এ কি প্রফিট হইছে কি না প্রত্যেকটা টার্নিং এ কি প্রফিট হয়েছে কি না আমাকে একটু মুখে বলেন এই স্ট্র্যাটেজি ওয়াইজ যদি আপনি ট্রেড করেন মাইক্রোফোন আনমিউট করতেছি আমি লাইভে আঁকাই দিলাম আপনাদেরকে একদম ড্র করে দিলাম আমাকে একটু মুখে বলেন যে আমি যে ড্র করলাম প্রত্যেকটা টার্নিং এ কি আপনারা প্রফিট দেখতে পাচ্ছেন কি না যদি আপনি সঠিক এই স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে ট্রেডটা করেন ব্যক্তিগত ভাবে ট্রেড করেন এমটিজি মানে ওই স্ট্র্যাটেজি এখানে শেষ এখানে এমটিজি করার জায়গা নাই যদি আপনার এমটিজি ইউজ করেন মার্কেট তো আপনি আপের জন্য এন্ট্রি নিচ্ছেন কিন্তু ডাউনে এসে টার্নিং যদি নিয়ে ফেলে মার্কেট তো ডাউনে যাইতে থাকবে পরপর মার্কেট তো আপে যাবেন এখন আপনি এমটিজি তো আপের জন্য নিতে থাকবেন তাই না তো ওইখানে আপনার কোনো এমটিজি রুলস এটা কার্যকরী হবে না ডিরেক্ট শিওর শোট উইন হবে যদি হয় না হইলে ওইখানে ওই ট্রেড আপনার যদি লস হয় লস নিয়ে আপনি বের হয়ে যাবেন কারণ আপনি তো স্ট্র্যাটেজি জানেন আপনি পরবর্তী শিওর শোটে আপনি হচ্ছে ওইটুকুলাকে রিকভার করে ফেলতে পারবেন কনফিডেন্সের সাথে আর স্ট্র্যাটেজি জানলে আপনার মধ্যে নলেজ থাকলে আপনি কনফিডেন্সের সাথে ট্রেড করতে পারবেন রাইট ওকে আর এমনিতে আপনাদের আর কোনো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলতে পারেন আমি ওগুলো বুঝাই দিচ্ছি ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা আমি অন্যান্য ক্লাসের মতো এক দুই ঘন্টা করবো না আমি একটু অসুস্থ সো এই কারণে মূলত ক্লাসটা দ্রুত শেষ করবো এমনিতে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা নতুন কিছু জানার থাকলে আমাকে বলেন আমি ওগুলো একটু বুঝাই দিয়ে দেন ক্লাসটা শেষ করবো আজকে মূলত আমি নতুন স্ট্র্যাটেজিটা শেখানোর জন্য ক্লাসটা নিয়েছি জি কারো কোনো হ্যাঁ ক্লাস আপনারা পাবেন ক্লাস পাবেন আমি ইউটিউবে আপলোড করে টেলিগ্রামে দিয়ে দিব ক্ষেত্রে আমি তাও বুঝাই দিচ্ছি ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে ভাই একটা সুন্দর কোশ্চেন করছে সেম জিনিসই জাস্ট রিভার্স ভাবে এটাকে আপনারা দেখতে হবে জিনিসটা আমি তাও বুঝাই দিচ্ছি দেখেন দেখেন আপনার আপের জন্য বলছি টার্নিং যখন নিবে টার্নিং নেওয়ার মুহূর্তে এরপরে যখন মার্কেট উপরে সাসটেন করবে মিডল এভারেজ লাইনের উপরে সাসটেন করবে তখন আমরা মার্কেট যদি এরকম মুখটা খোলা থাকে খোলা থাকে সরু টরু না চিপা টিপার মধ্যে যাবেন না যদি মুখ খোলা থাকে এবং টান টান থাকে তাহলে আমরা আপের জন্য এন্ট্রি নিব ঠিক আছে সেম ভাবে ডাউনের ক্ষেত্রে ডাউনের ক্ষেত্রে মার্কেট যখন এই যে টার্নিং নেওয়া শুরু করবে এবং মিডল এভারেজ লাইনের নিচে সাসটেন করবে তখন আমরা ডাউনের জন্য এন্ট্রি নিব বুঝতে পারছেন একই জিনিস উল্টা সিস্টেম আর দেখেন আমি যে বললাম কোন এমটিজি বা ওয়ান স্টেপ মার্টিং গেল বা টু স্টেপ মার্টিং গেল এখানে কাজ করবে না কেন কাজ করবে না দেখেন এই যে এখানে যখন সরি এই যে দেখেন এখানে যখন আপনার এখানে যখন আপনার এই যে রেড ক্যান্ডেল হইল এখন আপনি যদি এমটিজি নিতেন এখান থেকে এমটিজি মানে কি বলেন আমরা এ আমরা আমাদের কাছে মনে হয়েছে পরে এখান থেকে একটা গ্রিন হওয়ার কথা তাই না তাহলে এটা রেড হয়েছে তার মানে এমটিজি মানে পরেরটাতে আমরা ডাবল অ্যামাউন্টে আপের জন্য নেই ওইটা লস গেলে পরেরটাও ডাবল অ্যামাউন্ট দিয়ে নেই আপের জন্য 
এখন দেখেন এখানে কি এমটিজি কাজ করবে এমটিজি কি কাজ করছে দেখেন তো এমটিজি কাজ করে না যেখানে আপনি দেখবেন ফার্স্ট রেট লস ওইখানে এই স্ট্র্যাটেজিটা ধরে নেন যে আপনার রিভার্স হয়ে গেছে অর্থাৎ যেটা আপনার আপের জন্য ছিল ওইটা রিভার্স হয়ে ডাউন এর জন্য হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন মানে সেম স্ট্র্যাটেজি প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু টার্নিং নিয়ে নিয়ে মার্কেট আগে সো স্ট্র্যাটেজি রিভার্স হয়ে যাবে সো তখন আর আগে ওই এমটিজি রুলস কাজ করবে না এইটা সবচেয়ে মানে মজার বিষয় মানে ট্রেডিং এ সফল হতে চাইলে এমটিজি ছাড়া ট্রেড করতে হবে তাইলে আপনি আলটিমেটলি সফল হতে পারবেন ঠিক আছে এখন আপনার এমটিজি ছাড়া যদি কোনো স্ট্র্যাটেজি হয় তাহলে ওইটা ভালো স্ট্র্যাটেজি বলে আমরা বলতে পারি সো এখানে যেহেতু আমাদের শুরুতেই বলছি এই এই স্ট্র্যাটেজিতে কোনো এমটিজি কাজ করবে না ওই ক্ষেত্রে এটাই প্রফিট হইলে প্রফিটেবিলিটি সংখ্যা বেশি আপনি একটু চিন্তা করেন আপনি যদি এই স্ট্র্যাটেজির অনুযায়ী ট্রেড নিতেন দেখেন তো কতগুলো এন্ট্রি আপনি পাইছেন মুখ দিয়ে আমার সাথে একটু বলবেন আমার সাথে রিপিট করেন যে এই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী টার্নিং এর পর আপনি কি অনেকগুলো এন্ট্রি পাইছেন কিনা বলেন তো হ্যাঁ পাইছি বা এখান এখান থেকে অনেকগুলো এন্ট্রি পাইছেন কিনা বলেন তো আমি সেটা দেখাই দিচ্ছি আমাদেরকে যেটা করতে হবে এইখানের মধ্যে ক্লিক করতে হবে এই জায়গায় এই জায়গায় সবাই খেয়াল করে দেখেন এই জায়গায় একটা ক্লিক করব তারপর এই যে দুই নম্বরে দেখেন বুলিং দেখতে পাচ্ছেন সবাই যিনি কোশ্চেন করছেন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে বুলিং এর ব্যান্ড এখানে এখানে একটা ক্লিক করবেন করলেই দেখেন চলে আসবে বুলিং এর ব্যান্ড এখানে পাঁচ আর এক থাকবে আর কিছু চেঞ্জ করবেন না হ্যাঁ চাইলে যদি লাইন গুলো আপনি একটু মোটা করতে চান তাইলে করতে পারেন এখানে বাড়িয়ে বাট এখানে যে বাই ডিফল্ট যেটা আছে সেটাই ভালো ঠিক আছে সো এইভাবে মূলত বুলিং এর ব্যান্ডসটা আপনার ক্যান্ডেল এর মধ্যে আপনি ইন্টার করবেন এন্ড ইন্টার করে দেন আপনি বুলিং এর ব্যান্ডস স্ট্র্যাটেজিতে অ্যাডভান্স এই থার্ড স্ট্র্যাটেজিতে আপনি ডুবে যাবে আর যদি পরে তিরিশ মিনিট মার্কেট আপে যায় তাহলে এক মিনিটের টাইম ফ্রেমে তিরিশটার মতো ক্যান্ডেল তৈরি হবে এবং তিরিশটা ক্যান্ডেলই আপ ডিরেকশনে থাকবে এখান থেকে আমরা ট্রেন বুঝে ট্রেড করতে পারবো আর দ্বিতীয়তে সেই টার্নিংটা বুঝে আমরা ট্রেড করতে পারবো যে কোন টার্নিং এ কোন জায়গায় মার্কেট কোন দিকে মুভ করবে টার্নিং যদি নিচ থেকে নেয় তাহলে মার্কেট আপে যাবে উপর থেকে টার্ন নিলে মার্কেট নিচের দিকে আসবে এবং কোন জায়গায় আটকাইতে হবে এ টু জেড আমি বুঝাই দিলাম এবার বলেন আজকের ক্লাসটা আপনাদের কেমন লাগলো একটা ছোট্ট করে যদি ফিডব্যাক দিতেন ছোট্ট একটা ক্লাস নিয়েছি বাট ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করেছি ভালো লাগছে ভাইয়া আপনি একটা জিনিস বের করে ফেলছেন তখন অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন ঠিক আছে কারণ কার কার মাথা থেকে কি বের হয়ে যায় এটা কিন্তু বলা যায় না বুঝতে পারছেন ওকে সো এখন আমরা আমাদের ক্লাসটা শেষ করব যাওয়ার আগে যারা আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন হন নাই যারা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আসছেন তাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি কাইন্ডলি টেলিগ্রামে যুক্ত হতে পারেন আজকের ক্লাসের ভিডিওটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দিবো আমি দিয়ে দিয়েছি ওকে অনেকে বলে থাকেন যে ভাইয়া কত ডলার দিয়ে ট্রেডিং শুরু করলে ভালো হয় তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো আর মানি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছু কথা বলি দেন ক্লাসটা শেষ করি কেমন এখন ট্রেডিং শুরু করার ক্ষেত্রে এখন আপনার ব্যালেন্স যত বেশি থাকবে আপনার ব্যালেন্সটা যত বেশি থাকবে তত সেফলি আপনি ট্রেড করতে পারবেন রিক্স ফ্রি ভাবে লাইক আমি আপনাকে যদি বলি দেখেন আমার হচ্ছে ব্যালেন্স এখন আট ডলার পরে আছে বাইনান্সে এটা কিন্তু আমার উইথড্র টুইথড্র করার পরে এই এরকম ব্যালেন্স আমার ব্যালেন্সে সবসময় পরে থাকে যেটা আমি হাত লাগাই না আর কি এটা শুধুমাত্র ট্রেডিং এক্সট্রা ফান্ড হিসেবে আমি রেখে দিছি দরকার পড়লে আমি এখানে ইউজ করবো আর নর্মালি আমার পার ডে যে ইনকামগুলো হয় ওগুলো আমি তো বাইনান্সে নেই বাইনান্স থেকে আমি ডিরেক্টলি ক্যাশ করে ফেলি 
বুঝতে পারছেন আর আমার ব্যাকআপ ফান্ড হিসেবে আমি আট দশ হাজার ডলার রেখে দিয়েছি বাইনান্সে যেটা দিয়ে আমি মূলত ট্রেডিং করি অ্যান্ড এটা অনেকের কাছে অনেক বড় অ্যামাউন্ট অনেকের কাছে ফান্ড আপনার বিশ ডলারও নাই আপনাদের কাছে এটাই বাস্তব কথা বা তিরিশ ডলারও নাই সো এখন ফান্ড বেশি রাখা সুবিধাই একটা আমার ধরেন একশো ডলার করেও আমার ইন্ট্রি নিতে কলি মানে বুকের মধ্যে কোনো রকম ফিলিংসই কাজ করে না মনে রাখবেন আপনার ট্রেডিং এ ইমোশন এমন একটা জিনিস ইমোশন কন্ট্রোল ট্রেডিং এর সবচেয়ে কার্যকর এই যে আমি এত স্ট্র্যাটেজি শিখালাম এত বক বক করলাম দুই পয়সার কোনো দাম নাই এগুলা দুই পয়সারও দাম নাই যদি আপনি আপনার সাইকোলজি আপনি আপনার ইমোশনটাকে ঠিক রাখতে পারেন সো ব্যালেন্সে এটুকু ফালাই রাখছি প্লাস আপনার মার্কেটে যদি যায় মার্কেটে এটা তো আমার মেন অ্যাকাউন্ট না আমার মেন অ্যাকাউন্টে প্রায় আপনার সাত হাজার ডলার মতো ব্যালেন্স আছে যেটা দিয়ে আমি মূলত মেনলি ট্রেড করি আর এটা আমার সেকেন্ডারি অ্যাকাউন্ট সো এটাতেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আজকের দিনে প্রায় ব্যালেন্স তিন হাজার ছয়শো ডলার আমার কিন্তু অলরেডি দুইশো ত্রিশ ডলার যদিও আজকে আমি খুব একটা ট্রেড করি নাই আজকে যে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এই লাইভে হ্যাঁ যার মধ্যে নলেজ নাই সে কিন্তু লাইভে ট্রেড নিতে কলি যায় কাঁপবে ঠিক আছে কলি যায় আপনার অত সাহস দিবে না কিন্তু আপনাদের সাথে কিন্তু আমি আপনার নিয়ে ফেলছে নিতে নিতে কিন্তু আমার প্রায় এখানে তিরিশ ডলার ওই দিক দিয়ে দশ ডলার প্রায় চল্লিশ ডলার বাংলাদেশি টাকা প্রায় পাঁচ হাজার টাকা অলরেডি ইনকাম হয়ে গেল আর এমনিতে নর্মালি সারাদিনে প্রায় আপনার দুই দুই দুইশো উনত্রিশ ডলার মানে প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে গেছে সো ব্যালেন্স থাকলে আপনার এই একটা সুবিধা যে আপনি দশ পনেরো ডলার বিশ ডলার বা একশো ডলার মানে আপনার পরিমাণ মতো ট্রেড নিতে পারবেন ঠিক আছে দশ ডলার করে আপনি পঞ্চাশটা ট্রেডও নিলে কোনো সমস্যা নাই বা বিশটা ট্রেড নিলেও সমস্যা নাই হ্যাঁ কারণ সপ্তাহ আপনি লস করবেন না আপনার মধ্যে যদি নলেজ থাকে আপনার মাথার মধ্যে যদি জ্ঞান থাকে সঠিক দিক নির্দেশনা থাকে আর আপনার যদি সাইকোলজি ঠিক থাকে মানি ম্যানেজমেন্টটা যদি ঠিক থাকে আপনি যদি জানেন যে আপনি কেন ট্রেড নিতেছেন আপনি যদি জানেন যে পরের ক্যান্ডেলটা কি হবে আপনি যদি জানেন তাহলে কিন্তু আপনি প্রফিট করতে পারবেন আপনি যদি জানেন তাহলে কিন্তু আর আপনি সব ট্রেড লস করবেন না লাইক আমি দশ ডলারের একটা ট্রেড নিলাম দশ ডলারের ট্রেডটা আপনার লস গেল কিন্তু পরেরটা তো আর লস যাবে না সবকে আর লস যায় যদি আপনার নলেজ ঠিক থাকে কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুনিয়ার কেউ না পৃথিবীর যে শ্রেষ্ঠ ট্রেডার সেও লস করে লস ঠেকাইতে পারবো না আমরা বাট আমরা লস কমাইতে পারবো প্রফিটেবিলিটি বাড়াইতে পারবো সো ব্যালেন্স এখন আপনার আপনি চাইলে বিশ ডলার দশ ডলার দিয়েও ট্রেড করতে পারবেন আপনি চাইলে তিরিশ ডলার দিয়েও করতে পারবেন আপনি চাইলে একশো ডলার দিয়েও করতে পারবেন আপনি এক হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার অনেকে লাখ লাখ ডলার কোটি টাকা নিয়েও ট্রেডিং করে এটা হচ্ছে যার যার ব্যালেন্স আছে তার তার উপর ঠিক আছে বাট অ্যাটলিস্ট আপনি নর্মালি একশো ডলার হইলে অ্যাটলিস্ট চলে আর কি যদি আপনার একশো ডলার যদি হয় তাহলে আপনি পার ট্রেড পাঁচ ডলার করে নিতে পারেন ইজিলি পাঁচটা যদি আপনি নেন তাহলে আপনি মোটামুটি পাঁচ ডলার করে পার ট্রেড যদি আপনি নেন হ্যাঁ তাহলে আপনি একদিন একটা ট্রেডে কথার কথা ধরেন আমাদের সিগনালও যদি ট্রেড করেন আমরা তো ডেলি সিগনাল দিই চারটা পাঁচটা ছয়টা দেই ঠিক আছে সো আমাদের রুলস প্রপার রুলসের মধ্যে আমার টেলিগ্রাম মেম্বাররা জানে আমাদের কিরকম লস হয় বা লাভ হয় আমাদের কিন্তু প্রত্যেক দিনই লাভ হয় আমার সিগনালের কথা বলতেছি এটা আমি ওপেনলি বলতে পারি এখন আপনারা ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ লস করেন ওইটা তো আর আমি কিছু জানি না বা আমি বলতে পারবো না যদি নিজে নিজে কেউ ট্রেড করেন কিন্তু আমি যে সিগনালগুলো দিই আমার সিগনালে প্রপার রুলস এম টিজি রুলস সেফটি মার্জিন রুলস প্রপার রুলসের সাথে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রেডের একদম লাইভ ভিডিও করে দিই আপনাদেরকে কারণ সাথে সাথে আমিও কিন্তু ট্রেড নেই তো আমাদের সিগনালে সবাই প্রফিটে থাকে যদি কেউ রুলস ব্রেক করে তাদের কথা আলাদা তো আমি আমরা যদি ডেলি পাঁচটা সিগনালও দিই পাঁচটা সিগনালের মধ্যে আপনি যদি প্রপার রুলস ফলো করেন তাহলে আপনি যদি চারটা সিগনালও উইন করেন চার পাঁচা হম বিশ ডলার আপনার কিন্তু প্রফিট হওয়ার কথা একটা লস আমরা বাদ দিয়ে বলছি পাঁচটাই যদি প্রফিট হয় ধরেন আপনার লস হইলো যদিও বা আমাদের লস হয় না আমাদের এম টিজি রুলসের সাথে সবগুলোই একদম তিরিশ দিনের মধ্যে আটাইশ উনত্রিশ দিন ছাব্বিশ সাতাইশ দিন প্রফিটেই থাকি আমরা বুঝতে পারছেন সো তারপর আমরা একটা বাদ দিয়ে ধরলাম ধরেন আপনি বিশ ডলার প্রফিট বিশ ডলার থেকে আরো পাঁচ ডলার লস বাদ দেন ধরেন আরো পাঁচ ডলার লস তাও কিন্তু আপনার পনেরো ডলার প্রফিট থাকার কথা একশো ডলার দিয়ে যদি আপনি করেন রিক্স ফ্রি ভাবে একদম প্রপার রুলস এর সাথে তাও কিন্তু প্রায় দুই হাজার টাকার মতো ইনকাম ডেলি থাকে দুই হাজার টাকা ডেলি হইলে আমরা যদি বিশ দিনও সিগনাল দেয় বিশ দুগুণে চল্লিশ হাজার টাকা মাসে ইনকাম একশো ডলার দিয়ে আপনার যদি শুরু করেন সো ওই ক্ষেত্রে আপনি নিজে ট্রেড করা বা আমি বাদ দিয়ে ধরলাম শুধুমাত্র আমাদের সিগনালের কথা বললাম ঠিক আছে আর আপনাকে তো আমি শিখাই দিচ্ছি শিখানোর পর আপনি কেন নিজে করবেন না অবশ্যই আপনি ডেমো অ্যাকাউন্টে নিজে প্র্যাকটিস করেন আপনাকে তো কোটেক্স এই যে এখানে ডেমো দশ হাজার ডলার দিয়ে রাখছে
পরেরটাও লস গেছে এরপরে আল্লাহ যা রাখছে কপালে একদম পুরো ফুল ব্যালেন্স দিয়ে মেরে দেন কোন চিন্তা ভাবনা না করে এটা মানে ভয় আতঙ্কে যে এসে আমি লস করে ফেললাম এটাকে রিকভার করতেই হবে এখন আমি সব দেবে না দিই এটাকে বলা হয় আপনার ইমোশন কন্ট্রোল এই যে এই জিনিসটা ভুলেও করা যাবে না লস গেছে ভালো কথা মার্কেটে ব্যবসা এটা কিন্তু একটা বিজনেস এটা কোনো গেমলিং না এটা কোনো জুয়া না এটা প্রপার নলেজের উপর বেসিস করে করতে হয় ট্রেডিংটা এটা ইন্টারন্যাশনাল পৃথিবীর টপ ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ যারা পৃথিবী কন্ট্রোল করতেছে তাদের কাজকর্মের একটা হচ্ছে ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের কথা বলতেছি সো এটা প্রপারি চার্ট অ্যানালাইসিস এবং নলেজের বিষয় সো আপনি প্রপার নলেজে থাকলো মার্কেটের উপর বেসিস করে অনেক সময় মার্কেট ভোলেটাইল থাকলে মার্কেটে হ্যাঁ নিউজ হইলে তখন মার্কেটে স্ট্র্যাটেজি প্রপার কাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক মার্কেট অনেক ভোলেটালিটি থাকবে সো তখন আপনাকে নিজেকে ঠান্ডা রাখতে হবে ধরেন আমি একদিনে দুশো উনত্রিশ ডলার লাভ করলাম আমি একদিন দুশো ডলার লসও করতে পারি এখন আপনাকে মানি ম্যানেজমেন্টটা এখানে আপনাকে বাঁচাই দিবে মানি ম্যানেজমেন্টটা কি আপনার টার্গেট লাইক আপনার ব্যালেন্স হচ্ছে একশো ডলার হ্যাঁ এখন আপনি চাইলে পাঁচশো ডলার এক হাজার ডলার দিয়েও যদি ট্রেড করেন তাহলে ওই অনুযায়ী আপনার ইনকাম বাড়বে অ্যান্ড আপনি মানি ম্যানেজমেন্টটা সহজে করতে পারবেন কম ব্যালেন্সে আপনার রিক্স থাকে কিন্তু বেশি ব্যালেন্সের রিক্সটা ওরকম থাকে না মানে ব্যালেন্স রিকভার করার মতো ব্যালেন্স থাকলে আপনার মধ্যে ওই ভয়টার কাজ করবেন এটাই মূলত বেশি ব্যালেন্সের ইয়া আমরা চাইলে কিন্তু কম ব্যালেন্স নিয়ে করতে পারি কিন্তু বেশি রাখার একটাই কারণ আমাদের মানি ম্যানেজমেন্ট বা আমার ব্রেনের মধ্যে যাতে ওটা রিফেক্ট না পড়ে কোনো দিন লস করলে এই একটা কারণে ব্যালেন্স বেশি নিয়ে ট্রেড করি এখন আপনি ধরেন একশো ডলার নিয়ে ট্রেড করলেন তাহলে আপনার একটা টার্গেট রাখবেন যে আমি যদি আজকে লাভ করি আমি আজকে পনেরো থেকে বিশ ডলার লাভ করব বিশ ডলার লাভ করব আর আমি যদি লস করি আমি আজকে দশ থেকে পনেরো ডলার লস করব অর্থাৎ আপনার মানি ম্যানেজমেন্টটা হইতে হবে এমন যে আগের দিনের আপনার আজকের লস আগের দিনের প্রফিটের চাইতে যাতে বেশি না হয় বুঝতে পারছেন আপনি ডেইলি প্রফিট করবেন হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান না হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান না রাইট কোন আঙ্গুল ছোট কোন আঙ্গুল বড় স্বামী স্ত্রীর বিয়ে হওয়ার পরে মাসের তিরিশ দিন সেম যায় না ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই ঝগড়াঝাটি হয় রাইট হাতের যেমন পাঁচ আঙ্গুল সমান না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি যেমন হয় মাসের তিরিশ দিন যেমন মধুর কাটে না ঠিক তেমনি মার্কেটও মাসের তিরিশ দিন আপনি যে প্রফিট করবেন তা না মাসের তিরিশ দিনের মধ্যে হয়তো বা আপনি দুই চার দিন পাঁচ দিন মার্কেট খারাপ থাকবে আপনি খারাপ না আপনার স্ট্র্যাটেজি খারাপ না মার্কেট খারাপ থাকলে আপনি লস করতে পারেন তো ওই ক্ষেত্রে আপনি যদি ওই আপনি মাসের আটাইশ দিন বা মাসের আপনি পঁচিশ দিন লাভ করছেন এখন এক দুই দিন আপনি লস করলেন ওই এক দুই দিনের লসে যদি আপনার পুরো একশো ডলারই ফাঁকা হয়ে যায় তাহলে তো শেষ সর্বনাশ রাইট মাসে আপনি কি করলেন তিরিশ দিনের মধ্যে পঁচিশ দিনে আপনি প্রফিট করলেন ধরেন চারশো পাঁচশো ডলার হ্যাঁ পঁচিশ দিনে প্রফিট করলেন পাঁচশো ডলার আর মাত্র পাঁচ দিন আপনি লস করলেন কথার কথা এটা স্বাভাবিক হইতেই পারে এই পাঁচ দিন আপনি লস করলেন এক হাজার ডলার তাহলে এটা কেমন মানি ম্যানেজমেন্ট নিজের ব্রেনকে কোয়েশ্চেন করেন এই জন্যই মূলত নিজেকে একটা রুলস এর মধ্যে রাখতে হবে আমি লাভ করলে আজকে এত ডলারের মতো লাভ করব বা আশেপাশে হইলে আমি বের হয়ে যাব লস করলে যাতে আমার যে টার্গেট লাভ করার তার চাইতে বেশি না হয় বুঝতে পারছেন নিজের নিজেকে একটা রুলস একটা রেগুলেশনের মধ্যে নিয়ে আসবেন ওই রুলস ব্রেক করবেন না এতে করে মার্কেট যদি কোনো দিন খারাপ যায় ওই দিন যদি আপনি আপনার টার্গেটেড লস হিট করেন যেটাকে আমরা স্টপ লস বলি টেক প্রফিট টিপি অ্যান্ড এসএল এসএল টিপি আছে না ট্রেডিং এর বাসায় এটাকে বলা হয় এস এল টিপি আপনার টিপি মানে টেক প্রফিট আপনি কত প্রফিট করবেন আর এসএল মানে স্টপ লস লসটাকে স্টপ করে দেওয়া তো আপনার একশো ডলারের মধ্যে আপনার টার্গেট আজকে একশো ডলার থেকে একশো দশ ডলার বা একশো বিশ ডলার বানানো একশো বিশ ডলার বানানো যদি হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আর ট্রেডিং এর ধারের কাছে ওই দিন যায় না আর যদি আপনার লস হয়ে আশি ডলার হয়ে যায় তারপরেও এই মার্কেটের ধারের কাছে আর থাকেন না বিশ ডলার গেছে ভালো কথা আগামীকালকে আবারও বিশ ডলার আপনি প্রফিট করতে পারবেন বা দুই দিনে বিশ ডলার না তিরিশ ডলার চল্লিশ ডলার প্রফিট করতে পারবেন আর চার দিন আপনি চল্লিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি এই আশি ডলার ওই দিন হয়েছে ওই দিন যদি আপনি আশি ডলারের পরে যদি আরো চল্লিশ ডলার মেরে দেন তাহলে আপনার ব্যালেন্স থাকলো কত আটচল্লিশ ডলার পরে বললেন আটচল্লিশ ডলার দিয়ে কি করবো আল্লাহ যা রাখছে কপালে এটাও মেরে দেয় তখন হয়ে যাবে এটা গেমলিং এর মতো তখন আপনি ইমোশনকে কন্ট্রোল না করতে পারে পুরো ব্যালেন্সটা ফাঁকা করে ফেলবেন তো এভাবে প্রপার মানি ম্যানেজমেন্ট রুলস আপনার আপনার ক্যাপিটাল অনুযায়ী রুলস আমার ক্যাপিটাল অনুযায়ী আমার যে পরিমাণ ব্যালেন্স আমি এখানে পাঁচ ডলার না আমি এখানে আমি এখানে একশো দুইশো এক হাজার ডলারও ট্রেড করতে পারবো আমি এখানে পাঁচশো ডলারও ট্রেড করতে পারবো আমার কোনো কিছু যায় আসবে না আমার এখানে কোনো কিছু যায় আসব
আপনাদের ব্যালেন্স অনুযায়ী করতে হবে এখন আমার দেখা দেখি আমি পঞ্চাশে করতেছি দেখে যে আপনি করবেন না আমার ব্যালেন্স অনুযায়ী আমি করতেছি এখন আপনার ব্যালেন্স অনুযায়ী আপনার জন্য যেটা সবচেয়ে মানে রিক্স ফ্রি অ্যামাউন্ট ওইটুকু অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনি পার ট্রেড নেবেন বুঝতে পারছেন একশো ডলার দিয়ে যাতে বিশটা ট্রেড করতে পারেন ওই রকম ভাবে ব্যালেন্স কে ভাগ করবেন অ্যাটলিস্ট বা দুইশো ডলার দিয়ে যাতে আপনি চল্লিশটা ট্রেড করতে পারেন অর্থাৎ ব্যালেন্স বেশি থাকলে আপনি একটু বড় অ্যামাউন্টে ট্রেড করেন আর যদি ব্যালেন্স দশ বিশ তিরিশ ডলার হয় আপনার তাহলে এক ডলারের বেশি ভুলেও ট্রেড করেন না কারণ এমনিতেই অনেক রিক্স থাকে কম ব্যালেন্সে বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে বিষয় এভাবে প্রপার মানি ম্যানেজমেন্ট সেফটি মার্জেন্ট রোলস এমটিজি রোলস শিওর শোট রোলস আজকের একটা অ্যাডভান্স বুলিং গার্মেন্টস স্ট্র্যাটেজি এর আগের চারটা ক্লাস যারা দেখেন ইউটিউব থেকে দেখে নেন এ টু জেড সব কিছু অ্যাপ্লাই করে আপনি যখন ইনশাল্লাহ ট্রেডিং করবেন আপনি যখন কাজ করবেন মার্কেটে আপনারও মাসে আপনার স্বপ্নের ইনকামটা আপনি একসময় দেখতে পারবেন আমাদের একটা সময় ইনকামের স্বপ্ন ছিল হ্যাঁ সো আজকে আলহামদুলিল্লাহ করতে পারতেছে আপনাদেরকে দেখাই দেওয়া পারতেছে শিখাই দেওয়া পারতেছে সো স্বপ্ন দেখলে পূরণ হয় চেষ্টা করতে হয় স্বপ্ন সেটা না যেটা আপনি ঘুমায় দেখেন স্বপ্ন সেটা যেটা আপনাকে ঘুমাইতে দেয় না তাই না তো অবশ্যই স্বপ্নের পেছনে সময় দিতে হবে চেষ্টা করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করতে পারবেন ঠিক আছে আর আজকে আমি অনেক কাহিল এমনিতে অসুস্থ তো আজকে আর আমি কোনো সিগনাল দিব না যদিও দশটা বেজে গেছে সো ইনশাল্লাহ আবার আগামীকাল আমাদের ভিআইপি গ্রুপে সিগনাল দিব এর মধ্যে যারা নতুন মেম্বার আছেন ভিআইপি গ্রুপ আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয় ওইখানে আমাদের লিঙ্ক থেকে অ্যাকাউন্ট খুলে আমাকে ট্রেডার রেটটা দিয়ে আমি ভিআইপি গ্রুপ অ্যাড করে নেব পরে ডিপোজিট করে চলে আগামীকাল থেকে ট্রেড করতে পারবেন নিজেরও প্র্যাকটিস করেন আর সিগনাল নিয়ে আমি তো সিগনাল দেই আমাদের সিগনাল নিয়েও মোটামুটি একটা প্রফিট আশা করতে পারেন কিছু না কিছু ঠিক আছে সো এখন আমি ক্লাসটা শেষ করব তার আগে আপনাদের একটা আনমিউট করি কারো কোনো কিছু বলার থাকলে বলেন বা ওভারঅল আপনাদের কেমন লেগেছে একটা ছোট্ট ফিডব্যাক দেন আমি আমাদের ক্লাসটা আজকে এখানেই ক্লোজিং করে দিতে যাচ্ছি জি বলেন আনমিউট করলাম আর কারো কিছু বলার আছে কিনা বা কেমন লেগেছে ওভারঅল যদি একটা ফিডব্যাক দিতেন ক্লাস সম্পর্কে আজকে প্রথম দিনে মাশাআল্লাহ অনেক কিছু বুঝতে পারছি আপনারা বোঝানোটা অনেক সুন্দর জি ধন্যবাদ ভাইয়া নেক্সট যিনি কোনো ফিডব্যাক দিতে যাচ্ছেন বলতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক প্রথম দিন আমি আজকে রিয়েল টেক করি নাই তাও আপনার কথাগুলো দেখা যাক সামনে কি আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো করতে পারবো ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ওকে নেক্সট যিনি কিছু বলতে চাচ্ছেন বলেন জি ভাইয়া আজকে ক্লাসটি অনেক ভালো লেগেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দোয়া করি ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ ওকে আর কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন মানুষ দেয় না রাইট সো আমাদের আগের যে ক্লাসগুলো করছেন বা আজকে প্রায় পাঁচটা ক্লাস আমি করাইলাম আপনাদের কি কোনো দিক দিয়ে মনে হচ্ছে যে পেইড করছে চাইতে কোনো অংশ আপনাদেরকে আমি কম কিছু দিচ্ছি না ভাইয়া জি বুঝি নাই কি কি বললেন অনেকে এক দুই মাস কোর্স করে কিন্তু এভাবে এত তাড়াতাড়ি কম সময় এত প্রফিটেবল জিনিস কেউ বোঝায় না সবাই আস্তে আস্তে তো ভাই আপনি ফ্রি তে কোম্পানি চালাই ঠিক আছে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক্স ডিজাইন এসিও এই টাইপের সার্ভিস দেশ এবং দেশের বাইরে দেই আমাদের অফিস ঢাকা উত্তরায় আব্দুল্লাপুরে সো আমরা হচ্ছে মূলত আইটেন সফটওয়্যার কোম্পানি চালাই আর ট্রেডিং হচ্ছে আমি পার্সোনালি পার্ট টাইম করি আর কি সো এটা আমার পার্ট টাইম ইনকাম হিসেবে আমি করে থাকি সো এই কারণে মূলত আমার আপনাদেরকে এটা টাকা নিয়ে শেখানোর মতো আমার এখানে কিছুই নেই যেহেতু আমি নিজে এটা পার্ট টাইম করি আমার মধ্যে নলেজ আছে চাচ্ছি যে যেহেতু নিজে জানি আপনাদেরকে শেখায় আর ইউটিউবে আমি যদি অ্যাক্টিভ না তো ইউটিউবে এখন এই টাইপের কন্টেন্ট দিচ্ছি যাতে করে সবাই ফ্রিতে শিখতে পারে তো এই কারণে মূলত আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম যারা এই ক্লাসে আছেন আমি আবারও হয়তো বা সামনে সামনে তার একটা ক্লাস দিব ওখানে হয়তো নতুন কিছু শেখাবো তো এইটা ইউটিউবে ছাড়ার সাথে সাথে সবাই ফুল দেখবেন 
একটা সুন্দর কমেন্ট করে দিবেন যাতে করে আপনার একটা কমেন্টের মাধ্যমে অন্য আরো দশজনের কাছে ভিডিওটা যাবে হ্যাঁ এতে করে আমার চ্যানেলে দুই চারটা সাবস্ক্রাইবার বাড়লে আমার নিজের কাছে একটু ভালো লাগবে হ্যাঁ চাচ্ছি একটা গোল্ডেন প্লে বাটন সিলভার প্লে বাটন তো পেছনে দেখতে পাচ্ছেন সো গোল্ডেন প্লে বাটনের আশায় মূলত এত কষ্ট করতেছি সেটাই মূলত আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন তো সবাই একটু সাপোর্ট করবেন হ্যাঁ এটা রিকোয়েস্ট থাকলে আপনাদের কাছে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আজকে সবাই ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে আর টেলিগ্রামে আমি ভিডিওটা কালকে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দিস এমডিএস নারফা টাটা ফর টুডে আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ইউটিউবে ইউটিউবে দিয়ে আমি লিংকটা টেলিগ্রামে দিয়ে দেব আচ্ছা ভাই ভালো থাকেন হ্যাঁ ওকে ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ